ஹாய் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தி செஷன் நான் உங்கள் பாலா சார் இந்த செஷனில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் இதை எதிர்பார்க்கலாம் கண்ணாடி பட்டகத்தின் வழியே நடைபெறும் ஒளி விலகல் ரிஃப்ராக்ஷன் த்ரூ கிளாஸ் ஸ்லாப் இப்போ இதுக்கு பின்னாடி நம்ம லென்ஸில் ஏற்படக்கூடிய ஒளி விலகல் பற்றி படிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கண்ணாடி பட்டகத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஒளி விலகல் எப்படி இருக்கும் கண்ணாடி பட்டகம்னா என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு கண்ணாடியால் செய்யப்பட்ட ஒரு கணசதர வடிவம் அல்லது கணசபக வடிவத்திலான ஒரு மெட்டீரியல் இட் மே பி ஏ கியூபாய்டு ஆர் இப்போ ஒரு கணசெவ்வகம் ரைட்டுங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு மெட்டீரியல் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதோடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதனுடைய ஒளி விலகல் எண் வந்து எண் அதோடைய தடிமன் திக்னஸ் வந்து டி இப்போ அதில் வந்து ஒளி உள்ளே போகிறப்ப என்ன நடக்குது அதனுடைய திசையில் ஒளியோட திசையில் ஏதாவது மாற்றம் ஏற்படுதா அல்லது அந்த தன்னுடைய பாதையிலிருந்து அது விலகல் எப்போ எப்படி அடைந்து செல்கிறது அப்படிங்கிற விஷயங்களை பற்றி தான் நம்ம இந்த கண்டென்ட்டில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து இப்போ இது ஒரு கண்ணாடி பட்டகம்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த கண்ணாடி பட்டகத்தில் ஸோ இது வந்து இந்த இது இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து திக்னஸ் ஆஃப் தி ஸ்லாப் இது வந்து தடிமன் கண்ணாடி பட்டகத்தினுடைய தடிமன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரெண்டு நார்மல் போட்டுக்குங்க ஸோ இங்கே ஒரு அதுக்கு முன்னாடி இப்போ லைட்டு வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இதில் இருந்து இங்கே கிளாஸுக்கு வருது ரைட்டா ஸோ வெளியில் வந்து என்ன இருக்குது அப்போ காற்று ஊடகம் வெளியில் இருக்குது ஸோ காற்று ஊடகங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து ஒரு ரேரர் மீடியம் ஸோ அங்கேருந்து இது எங்கே வருதுன்னா டென்சர் மீடியம் வருது கிளாஸ் வந்து டென்சர் மீடியம் ஸோ ஒளியானது அடர்வு குறைந்த ஊடகத்திலிருந்து அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்துக்கு வருது அப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் இது ஏன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து பி ஸோ பி பாயிண்ட்டில் வந்து மீட் பண்ணுறப்ப இது வந்து இந்த பி பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம வரையக்கூடிய நார்மல் அப்போ ஒளியானது அடர்வு குறைந்த ஊடகத்திலிருந்து அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்துக்கு வரும்போது விலகல் அடையும் எப்படி விலகல் அடையும் செங்குத்துக்கோட்டை நோக்கி விலகல் அடையுமா செங்குத்துக்கோட்டை விட்டு வெளியே விலகல் அடையுமானா செங்குத்துக்கோட்டை நோக்கி விலகல் அடையும் வென் லைட் ஈஸ் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் ரேரர் மீடியம் டு டென்சர் மீடியம் த ரிஃப்ராக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அண்ட் த ரிஃப்ராக்டட் ரே பென்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் த நார்மல் ஸோ இப்படி வந்து இந்த செங்குத்துக்கோட்டை நோக்கி என்ன பண்ணோம் விலகல் அடையும் ஸோ திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் ஓகேவா அப்போ திஸ் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இங்கே வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் நம்ம ஐயின்னு போட்டோன்னா திஸ் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஆர் ஓகேவா இது வந்து படுகோணம் இது வந்து விலகு கோணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்தது இந்த பாயிண்ட்டு வந்து நம்ம சீன்னு சொன்னோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன ஆகுது ஹியர் ஆல்சோ யூ ஆர் ஹேவிங் நார்மல் இந்த நார்மலை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா என் டூனு சொல்கிறோம் என் டூ அப்படின்னு நார்மல் அப்போ இந்த லைனும் இந்த நார்மலும் இந்த நார்மலும் எப்படி இருக்குது பேரலாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் ஆர் அப்படின்னா இது என்னவாக இருக்கும் திஸ் ஆல்சோ ஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் திஸ் ஆல்சோ ஆர் அப்போ இங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா லைட்டு வந்து டென்சர் மீடியம்லேருந்து வெளியில் எப்படி போகுது ரேரர் மீடியத்துக்கு போகுது அதாவது ஒளியானது இங்கே வந்து அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்திலிருந்து அடர்வு குறைந்த ஊடகத்துக்கு போகுது அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்திலிருந்து அடர்வு குறைந்த ஊடகத்துக்கு போனால் என்னாகும் ஒளி வந்து செங்குத்துக்கோட்டை விட்டு வெளியில் விலகி போகும் அப்போ இட்டு பென்ஸ் அவே ஃப்ரம் த நார்மல் ஸோ இப்படி போகும் ஸோ இந்த மாதிரி ரிஃப்ராக்ட் ஆகி போகும் ரைட்டாக நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ரைட் இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து இந்த லைட்டோட ஒரிஜினல் ட்ராக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் லேப் இந்த இடத்துல இல்லைன்னா லைட்டு வந்து நேராக இப்படியே வந்துருக்குமா ஸோ நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சு போட்டிங்கலாம் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நேராக லைட் ரே வந்து இப்படி போயிருக்கும் நேராக போயிருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம டீன்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ அப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரிஜினலாக இப்படி போக வேண்டியது வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போயிருக்கு அப்போ இந்த இடம் இங்கே சீலிருந்து இந்த டாட்டல் லைன்ஸுக்கு ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் போட்டிங்கன்னா இது வந்து ஈல மீட் பண்ணுது அப்போ இதுதான் என்ன அப்படின்னா இது இஸ் எஸ் கால்டு லேட்ரல் ஷிஃப்ட்டு எல் இதுதான் பக்கவாட்டு இடப்பெயர்ச்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இடப்பெயர்ச்சி சைடில் வந்து கொஞ்சம் என்ன ஆகுது ஒரு எல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு ஆனால் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த டைரக்ஷன் படுகதிர் எந்த திசையில் போகுதோ அதே திசையில் தான் இந்த விலகலடைந்த கதிரும் செல்கிறது அப்போ ஆஃப்டர் த ரிஃப்ராக்ஷன் படுகதிரும் விலகலடைந்த கதிரும் ஒரே திசையில் பயணிக்கின்றன ஒரே திசையில் ட்ராவல் பண்ணுது
இந்த ஆங்கிள் ஐ அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் ஐனா இந்த ஆங்கிளும் ஐ தான் ஓகே ஆக்சுவலாக இது படுகோணம் இது வந்து விலகு கோணம் அப்படி தான் நம்ம போடணும் இது படுகோணம் இது விலகு கோணம் கன்வீனியன்ஸுக்காக இது ஆறுனும் இது ஐன்னு வச்சுருக்கோம் வேற ஒன்றும் இல்லை ரைட் இப்போ அவ்வளோதான்ப்பா இதுதான் டயக்ராம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ஒளி வந்து ரேரல் மீடியம்லேருந்து டென்சர் மீடியத்துக்கு வருது அடர்வு குறைந்த ஊடகத்திலேருந்து அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்துக்கு வருது அப்போ ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து த்ரூ த நார்மல் டுவர்ட்ஸ் த நார்மல் வந்து வருது ரெண்டாவது கேஸில் டென்சர் மீடியம்லேருந்து ரேரல் மீடியத்துக்கு போகுது ஏன்னா இது வந்து காற்று ஊடகம் இது காற்று ஊடகம் இதோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேறு இது கண்ணாடி கண்ணாடியோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேறு இதோட ஒளி விலகல் இப்போ இது வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் என்னு வச்சுக்குவோம் இது வந்து என் ஏர் ஸோ என் ஏர் நமக்கு தெரியும் இந்த என் வந்து கிரேட்டர் தேன் என் ஏன்னு தெரியும் அப்போ ஒளியானது இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் அடர்வு குறைந்த ஊடகத்திலேருந்து அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்துக்கு வருது இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்திலேருந்து அடர்வு குறைந்த ஊடகத்துக்கு வருது இங்கே ரிஃப்ராக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் த நார்மல் இங்கே ரிஃப்ராக்ஷன் அவே ஃப்ரம் த நார்மல் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இந்த லேட்ரல் ஷிஃப்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த எல்லோட வேல்யூ என்னங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய வேலை அந்த எல் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் எந்தெந்த காரணிகளை சார்ந்திருக்கிறது எப்படி எல்லாம் எப்போல்லாம் வந்து அந்த லேட்ரல் ஷிஃப்ட் வந்து அதிகமாகும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டாட்டர் லைனை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்தது ரைட் இப்போ இந்த இந்த ஆங்கிள் ஐ அப்படின்னா ஸோ இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து இதுவும் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஐயா தான் இருக்கும் பெரிய ஆங்கிள் அப்போ இந்த ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும்னா ஐயிலேருந்து இந்த ஆரை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும்னா ஐ மைனஸ் ஆறாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பாருங்கள் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பிசிஇலேருந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பிசிஇலேருந்து ஓகே சைன் ஆஃப் ஐ மைனஸ் ஆர் என்ன வரும்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் சைன் ஆஃப் ஐ மைனஸ் ஆர் அதாவது சைன் தீட்டா கண்டுபிடிக்கிறோம் சைன் தீட்டா கண்டுபிடிச்சோன்னா ஆப்போசிட் சைடு வந்து என்னது எல் ரைட்டா ஹைபாட்டினிஸ் வருது ஹைபாட்டினிஸ் வந்து என்னது பிசி ஸோ எதிர்ப்பக்கம் பை கர்ணம் எதிர்ப்பக்கம் வந்து உங்களுக்கு என்ன வருது எதிர்ப்பக்கம் வந்து எல் கர்ணம் வந்து பிசி இப்போ எல் பை பிசி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம பிசியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கலாம் ஸோ பிசி வந்து அப்போ எல் டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் ஐ மைனஸ் ஆர் சே திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து பிசி எஃப் இந்த எஃப்ங்கிற பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது புக்கில் நான் தேடி பார்த்தேன் எஃப் எங்கேயும் இருக்கிற மாதிரி தெரியலை ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப்ங்கிற பாயிண்ட் இந்த இடத்துல இருக்கணும் நீங்கள் புக்கில் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பிசி எஃப் எஃப் மிஸ்ஸிங் இந்த இடத்துல இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் காசார் கண்டுபிடிக்கிறோம் காசார் காசார் என்ன வரும் அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு டிவைடட் அட்ஜஸ்டன்ட் டைட் டிவைடட் பை ஹைபோர்டன்ஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு வந்து என்னது திக்னஸ் பியிலேருந்து எஃப் வரைக்கும் உள்ள அந்த இது வந்து திக்னஸ் டி அப்போ திக்னஸ் டி தடிமன் டி டிவைடட் பை பிசி அப்போ இங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பிசி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ பிசி ஈக்குவல் டி டிவைடட் பை காஸ் ஆர் வச்சுக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ரைட்டா ஓகே இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன்றும் ஈக்குவேஷன் ரெண்டுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ஸ் ரெண்டுமே பிசி தான் ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன்னையும் ஈக்குவேஷன் டூவையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே எல் டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் ஐ மைனஸ் ஆர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டிவைடட் பை காஸ் ஆர் வச்சுக்கணும் இப்போ நாங்கள் என்ன என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் வந்து லேட்ரல் ஷிஃப்ட் அந்த பக்கவாட்டு இடப்பெயர்ச்சி எல்லை வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஸோ எல்லோட வேல்யூ அப்போ என்ன வரும்னா டி இன்ட்டு சைன் ஆஃப் ஃபை மைனஸ் ஆர் டிவைடட் பை காஸ் ஆரும் கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் த ரிசல்ட் வி ஹேவ் ஸோ இந்த கண்ணாடி பட்டகத்தில் ஒளி படும்போது ஒளி விலகல் அடைகிறது அது மட்டும் இல்லை ஒளி தன்னுடைய பாதையிலிருந்து பக்கவாட்டில் இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறது த லைட் இஸ் கெட்டிங் ரிஃப்ராக்டட் வென் இட் இஸ் பாசிங் த்ரூ த கிளாஸ் லேப் அண்ட் ஆல்சோ இட் ஹேஸ் லேட்ரல் ஷிஃப்ட் ஸோ இட் இஸ் லேட்ரலி ஷிஃப்டட் அண்ட் திஸ் லேட்ரல் ஷிஃப்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சம் ஃபேக்டர்ஸ
பாலத்தினுடைய அந்த கண்ணாடி பட்டகத்தினுடைய தடிமனை சார்ந்த அதாவது திக்னஸை சார்ந்தது ரெண்டாவது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் படுகோணத்தை சார்ந்தது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர் பட் இந்த ஆர் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஐ இஸ் கிவன் ஆர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒளி விலகல் எண்ணெய் சார்ந்து ஏன்னா ஸ்னெல்ஸ் ரூல்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுது மியூசிக் உள்ள சைனை பை சைனார் வந்து ஐயை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா ஆர் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அதாவது இந்த விலகு கோணமானது இந்த கண்ணாடி பட்டகத்தினுடைய ஒளி விலகல் எண்ணெய் சார்ந்து இருக்கிறது அப்போ எப்போல்லாம் இந்த லேட்டர் ஷிஃப்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா அதிகமான தடிமண் கொண்ட கண்ணாடி பாலமாக இருந்தால் அங்கே லேட்டர் ஷிஃப்ட் அதிகமாக நடக்கும் படுகோணம் அதிகமாக இருந்தால் லேட்டர் ஷிஃப்ட் வந்து பக்கவாட்டு இடப்பெயர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் அதே போல் இந்த ஆர் வந்து அதிகமாகும் பொழுது அதாவது ஆர் வந்து அதிகமாகும் பொழுது நமக்கு வந்து என்னாகும் காசில் ஆர் அதிகமாகும் போது இந்த வேல்யூ வந்து குறையும் காசாருடைய வேல்யூ வந்து குறையும் ஆர் அதிகமாகும் போது காஸ் நைன்டி வந்து ஜீரோ இல்லையா அப்போ காசாருடைய வேல்யூ குறையுது அப்போவும் என்னாகும் எல் வந்து அதிகமாகும் இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூன்று காரணிகளையும் சார்ந்து இந்த பக்கவாட்டு இடப்பெயர்ச்சி அமையும் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கணக்கு போட்டு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் லேபோடைய திக்னஸ் வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு சென்டிமீட்டர் தடிமன் கொண்ட ஒரு கண்ணாடி பாலம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அப்போ இது டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ மீட்டர் ரைட்டா ஒரு சிம்பிளிசிட்டிக்காக ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அறுபது டிகிரி படுகோணத்தில் அந்த ஒளி கதிர் கண்ணாடி பட்டகத்தின் மீது விழுகிறது அதனுடைய ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து ஒரு சிம்பிளிசிட்டிக்காக முப்பது டிகிரின்னு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா லேட்டரல் ஷிஃப்ட் எவ்வளோ நடக்கும் பக்கவாட்டு இடப்பயிற்சி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்எஸ் ஈக்குவல் டு உங்கள் புக்கில் வந்து இந்த ஆர் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸ்னெல்ஸ் ரூலில் இருந்து அந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளத்தில் ஆர் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க நம்ம டேரெக்டாக இங்கே ஆர் கொடுத்துட்றோம் ஒருவேளை ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் கூட கேட்டாங்க நம்ம ஈஸியாக போட்டலாம் டி வந்து டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ இன்டு சைன் ஆஃப் ஐ மைனஸ் ஆர்னா நைன் சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டி டிவைடட் பை காஸ் ஆர் காஸ் தேர்ட்டி ஓகேவா ஸோ டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ இன்டு என்ன வருது சைன் தேர்ட்டி சைன் ஆஃப் ஐ மைனஸ் ஆர்னா அறுபது அறுபது மைனஸ் முப்பது பை காஸ் முப்பது ஆர் வந்து காஸ் முப்பது சைன் முப்பது பை காஸ் முப்பது ஓகே இதை தனித்தனியாக உங்களை கண்டுபிடிக்கிறது சிரமமாக இருந்தால் சைன் தேர்ட்டி பை காஸ் தேர்ட்டி என்ன வரும் டேன் தேர்ட்டி டேன் தேர்ட்டி ஓகேவா ஸோ டேன் தேர்ட்டியோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ ரைட்டா ஒன் பை ரூட் த்ரீனா ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூனு கிடைக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டுங்க ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ மீட்டர் அவ்வளோதான் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் செவனுங்கிறத இப்போ அப்ராக்சிமேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் செவனுங்கிறத நீங்கள் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் டூன்னு வச்சிங்கன்னா ஒன் பை டூ வந்து என்னது பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூனா ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா பாயிண்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த லேட்டரல் ஷிஃப்ட்டு ஸோ ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஃபைவ் மார்க்லேயோ அல்லது ஈவன் த்ரீ மார்க்லேயாவது அட்லீஸ்ட் வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய கேள்வி ஸோ ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஃபேக்டர்ஸை வந்து படிச்சுக்கோங்க அது வந்து டூ மார்க்கில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கணக்கையும் பார்த்துக்கோங்க கணக்கு வந்து சிம்பிளாக ஒரு மார்க்லேயும் க்ரியேட் பண்ணி கேட்கலாம் டூ மார்க்லேயும் க்ரியேட் பண்ணி கேட்கலாம் ஸோ தொடர்ந்து பாருங்கள் கீப் வாட்சிங் தேங்க்யூ மறந்துட்டேன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க